హలో ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ టు క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ ఇన్ తెలుగు ఛానల్ ఈ వీడియోలో మనం గిట్ ఎలా ఇన్స్టాల్ చేయాలి అండ్ ఫైల్స్ ఎలా ట్రాక్ చేసి కమ్యూట్ చేయాలో ప్రాక్టికల్ ఇచ్చేసి తెలుసుకుందాం సో నేను నా ఏడబ్ల్యూఎస్ అకౌంట్ తీసుకుంటున్నాను అండి సో ఇఫ్ యూ గో హియర్ ఐ హావ్ మై ఏడబ్ల్యూఎస్ అకౌంట్ సో మీరు ఏడబ్ల్యూఎస్ కి కొత్త అయితే ఒక ఏడబ్ల్యూఎస్ అకౌంట్ ఎలా క్రియేట్ చేసుకోవాలి అండ్ ఇన్స్టెన్సెస్ ఎలా లాంచ్ చేసుకోవాలి అని చెప్పేసి ఆల్రెడీ మన ఛానల్ లో వీడియోస్ ఉన్నాయి యూ కెన్ గో అండ్ రిఫర్ దట్ సో ఇక్కడ నేను ఒక ఇన్స్టెన్స్ అయితే లాంచ్ చేసుకుంటున్నాను బేసిక్ గా మనం మనం ఒక ఇన్స్టెన్స్ ని లాంచ్ చేసుకోవాలంటే సెవెన్ స్టెప్స్ ఉంటాయండి లాంచ్ ఇన్స్టెన్స్ సో ది వెరీ ఫస్ట్ స్టెప్ ఈస్ లెట్ గో టు ఓల్డ్ ఎక్స్పీరియన్స్ సో ఇక్కడ ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటి అంటే చూస్ అన్ ఏఎంఐ అమెజాన్ మెషిన్ ఇమేజ్ అని చెప్పేసి అంటాము ఇక్కడ నేను కర్నల్ వర్షన్ ఫైవ్ పాయింట్ టెన్ యూజ్ చేసుకుంటున్నాను సెలెక్ట్ అండ్ ఇన్స్టెన్స్ టైప్ వచ్చేసరికి టీ టూ మైక్రో తీసుకుంటున్నా ఎందుకంటే ఫ్రీ టైర్ అది ఒక్కటే ఉంది కాబట్టి ఇది కాకుండా వేరే ఏది తీసుకున్నా అకౌంట్ లో బిల్లింగ్ పడింది సో ఆ బిల్లింగ్ ని అవాయిడ్ చేయడానికి నేను ఫ్రీ టైర్ మాత్రమే తీసుకుంటాను నెక్స్ట్ కాన్ఫిగర్ ఇన్స్టెన్స్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్స్టెన్సెస్ మీకు ఎన్ని కావాలో ఇక్కడ మీరు కాన్ఫిగర్ చేసుకోవచ్చు టూ ఆర్ త్రీ సో నాకు ప్రెసెంట్ ఒక సర్వర్ సరిపోయింది నేను అన్ని బై డిఫాల్ట్ గా ఉంచేసి నెక్స్ట్ యాడ్ స్టోరేజ్ కి వెళ్తున్నా ఇక్కడ అప్ టు మనం థర్టీ జీబీ ఆఫ్ ఎస్ఎస్డి వరకు తీసుకోవచ్చు మనకి ఫ్రీ టైర్ కి థర్టీ జీబీ వరకు లిమిట్ అంది అండి అంతకంటే ఎక్కువ తీసుకుంటే బిల్లింగ్ అనేది పడిపోయింది సో బై డిఫాల్ట్ గా వీళ్ళు ఎయిట్ ఇచ్చారు నాకు ఆ ఎయిట్ సరిపోయింది లెట్స్ గో టు ట్యాక్స్ సో నేను ఒక సర్వర్ ని అయితే లాంచ్ చేసుకుంటున్నాను కదా దానికి ఒక నేమింగ్ ఇవ్వాలి ఆ నేమింగ్ ఇక్కడ క్లిక్ టు యాడ్ ఏ నేమ్ ట్యాగ్ మీద ఇవ్వండి సో ఇక్కడ మీకు నచ్చిన నేమ్ ఇవ్వచ్చు నేనైతే ఇక్కడ గిట్ అని చెప్పేసి ఇస్తున్నాను నెక్స్ట్ సెక్యూరిటీ సో ఉన్న సెవెన్ స్టెప్స్ లో ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ స్టెప్ ఏంటి అంటే కాన్ఫిగర్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్ మీ సర్వర్ కి ఏ టైప్ ఆఫ్ ట్రాఫిక్ లోపలికి రావాలి ఏ టైప్ ఆఫ్ ట్రాఫిక్ బయటికి వెళ్ళాలి అని చెప్పేసి మీరు డిసైడ్ చేసుకునే మీరు సెలెక్ట్ చేసుకునే సెక్యూరిటీ రూల్స్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది సో యాజ్ యూజువల్ గా నేను ఇక్కడ ఎస్ఎస్హెచ్ అండ్ ఇంకా ఆల్ ట్రాఫిక్ అనే ఒక సెక్యూరిటీ గ్రూప్ ని క్రియేట్ చేసుకుంటున్నా రివ్యూ అండ్ లాంచ్ నెక్స్ట్ లాంచ్ ఇన్స్టెన్స్ వితౌట్ ఎనీ కీపేర్ సో కీపేర్ లేకుండా నా నేను నా ఇన్స్టెన్స్ లాంచ్ చేసుకుంటున్నా మీరు మీ ఇన్స్టెన్స్ ని టూ వేస్ లో లాంచ్ చేసుకోవచ్చు ఒకటి కీపేర్ అండ్ ఇంకా వితౌట్ కీపేర్ సో నేను ఇక్కడ వితౌట్ కీపేర్ ప్రిఫర్ చేస్తున్నా జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ వ్యూ ఇన్స్టెన్సెస్ సో ఇది నా ఇన్స్టెన్స్ ఇది ప్రెసెంట్ పెండింగ్ స్టేట్ లో ఉందండి ఇది మనకి రన్నింగ్ స్టేట్ లోకి వచ్చేంత వరకు కూడా మనం కనెక్ట్ చేసుకోలేము అనమాట సో రన్నింగ్ స్టేట్ లోకి వచ్చేంత వరకు వెయిట్ చేయండి ఇట్ విల్ టేక్ అప్ టు థర్టీ సెకండ్స్ సో చూడండి మనం మాట్లాడుకుంటూ ఉండగానే ఇక్కడ స్టేట్ అనేది మారిపోయింది మనకి రన్నింగ్ స్టేట్ వచ్చింది సో మీరు మీ ఇన్స్టెన్స్ ని ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకొని కనెక్ట్ మీద క్లిక్ చేయండి అండ్ దెన్ కనెక్ట్ అగైన్ సో మనకి ఇన్స్టెన్స్ అయితే కనెక్ట్ చేసుకున్నాం లైక్ ఇప్పుడు నాకు ఒక నా ఓన్ సర్వర్ ఉంది ఇక్కడ మీకు ఒక ఇమేజ్ కనబడుతుంది ఇమేజ్ ని మనం అమెజాన్ మెషిన్ ఇమేజ్ అని చెప్పేసి అంటామండి ఏఎంఐ అండ్ ప్రెసెంట్ మనం ఈసీ టూ అని చెప్పేసి ఒక యూజర్ లో ఉన్నాము అండ్ ప్రతి సర్వర్ కి కూడా డిఫరెంట్ ఐపీ అడ్రసెస్ ఉంటాయి పబ్లిక్ అండ్ ప్రైవేట్ ఇక్కడ మనకి ప్రైవేట్ ఐపీ అడ్రస్ కనబడుతుంది అండ్ మనం ఈసీ టూ యూజర్ నుంచి రూట్ యూజర్ కి వెళ్ళాలి రూట్ యూజర్ కి వెళ్ళాలి అంటే కమాండ్ సూడో స్పేస్ హైపన్ ఐ సో ఎవరు ఈసీ టు యూజర్ ఎవరు రూట్ యూజర్ ఎవరు అంటే ఒక సింపుల్ అండ్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ చెప్తాను గుర్తు పెట్టుకోండి రూట్ ఈస్ ది అల్టిమేట్ కింగ్ ఆఫ్ ది లైనిక్స్ అని చెప్పేసి అంటారండి అంటే ఒక రాజ్యంలో రాజు ఉన్నాడు అండ్ మంత్రి ఉన్నాడు రాజుకు ఉన్న పవర్స్ అన్ని కూడా మంత్రికి ఉండవు కదా అదే విధంగా ఇక్కడ రూట్ కి అన్ని పర్మిషన్స్ ఉంటాయి మీరు ఇక్కడ ఏ పని కావాలన్నా రూట్ యూజర్ నుంచే చేయాలన్నమాట అంటే ఈసీ టు యూజర్ నుంచి చేస్తే అవ్వదా అంటే అయింది కానీ ఈసీ టు కి అన్ని పర్మిషన్స్ ఉండవు సో అందుకని రూట్ యూజర్ ని ప్రిఫర్ చేయండి ఇక్కడ గిట్ ని ఇన్స్టాల్ చేసుకుందాం గిట్ ఇన్స్టాల్ చేయాలి అంటే ఎం ఇన్స్టాల్ గిట్ హైఫన్ వై అని చెప్పేసి ఇవ్వండి ఎం అంటే ఎల్లో డాక్ అప్డేటర్ మాడిఫైయర్ అని చెప్పేసి మీనింగ్ ఇన్స్టాల్ వీఆర్ ఇన్స్టాలింగ్ ది ప్యాకేజ్ హియర్ నెక్స్ట్ గిట్ అంటే గిట్ అనే ఒక ప్యాకేజ్ ని మనం ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నాం హైఫన్ వై మీ పర్మిషన్ లేకుండా డైరెక్ట్ గా డౌన్లోడ్ అవ్వాలి అంటే హైఫన్ వై అని చె
ఇనిట్ అంటే వీఆర్ ఇనిషియలైజింగ్ ఏ ఎంటీ రిపోజిటరీ అండ్ ఇక్కడ డాట్ అని కూడా మనం మెన్షన్ చేసాం డాట్ మీన్స్ కరెంట్ డైరెక్టరీ ప్రజెంట్ మనం ఇక్కడ హోమ్ డైరెక్టరీలో ఉన్నాము హోమ్ డైరెక్టరీలో ఇక్కడ మనకి డాట్ గిట్ అనే ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ అయింది సో ఇక్కడ ఎంటర్ ఇస్తే చూడండి ఇనిషియలైజ్డ్ ఎంటీ గిట్ రిపోజిటరీ అని చెప్పేసి వచ్చింది దాని మీనింగ్ మనం ఒక ఎంటీ రిపోజిటరీ క్రియేట్ చేసుకున్నాం ఒకసారి ఇప్పుడు ఎల్ఎస్ ఐఫన్ ఏఎల్ అని ఇస్తే ఇంతకు ముందుకి ఇప్పటికి డిఫరెన్స్ చూసుకుంటే మనకి ఇప్పుడు డాట్ గిట్ అని చెప్పేసి ఒక ఫోల్డర్ వచ్చింది ఇంతకు ముందు లేదు మీకు ఈ డాట్ గిట్ అనే ఒక ఫోల్డర్ వస్తేనే మీరు మీ ఫైల్స్ ని గిట్ కి ట్రాక్ చేసుకోగలరు అండ్ కంప్లీట్ చేసుకోగలరు వితౌట్ రిపోజిటరీ యూ కాన్ డూ ఎనీథింగ్ సో ఇక్కడ మనం ఏం చేసాం ఇప్పటి వరకు గిట్ ని ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నాం అండ్ ఒక ఎంటీ రిపోజిటరీని మనం ఇనిషియలైజ్ చేసుకున్నాం లెట్ మీ క్లియర్ ది స్క్రీన్ ఇందాక స్క్రీన్ క్లియర్ చేసుకోవడానికి క్లియర్ అనే ఒక కమాండ్ వాడాం కదా దానికి ఒక షార్ట్ కట్ కూడా ఉంటుంది అండి కంట్రోల్ ఎల్ ఇవ్వండి ఆటోమేటిక్ గా స్క్రీన్ అంతా కూడా క్లియర్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ సో ప్రజెంట్ నా దగ్గర అయితే ఎలాంటి ఫైల్స్ లేవు లిస్ట్ ఆఫ్ ఫైల్స్ ని చూడటానికి ఎల్ఎల్ ఇస్తారు ఎల్ఎల్ అంటే లాంగ్ లిస్ట్ అని చెప్పేసి మీనింగ్ సో ఇక్కడ చూసుకుంటే టోటల్ జీరో ఉన్న ఏ ఫైల్స్ లేవు అనమాట కొన్ని ఫైల్స్ ని క్రియేట్ చేద్దాం టచ్ అనే ఒక కమాండ్ తో మీరు మల్టిపుల్ ఫైల్స్ ని క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు లైక్ నేను ఇక్కడ ఏడబ్ల్యూఎస్ ఏజ్యూర్ అండ్ ఇంకా జీసీపీ అని చెప్పేసి త్రీ ఫైల్స్ ని క్రియేట్ చేసుకున్నాను సో ఇప్పుడు ఎల్ఎల్ ఇవ్వండి మనకి త్రీ ఫైల్స్ వచ్చినాయి సో ఇప్పుడు ఈ త్రీ ఫైల్స్ అన్ని ఏ స్టేజ్ లో ఉన్నాయి మనకి గిట్లో త్రీ స్టేజెస్ ఉన్నాయని చెప్పేసి చెప్పుకున్నాం ద ఫస్ట్ ఏంటి అంటే వర్కింగ్ డైరెక్టరీ ఇప్పుడు ఈ ఫైల్స్ అన్ని కూడా జస్ట్ వర్కింగ్ డైరెక్టరీ లో ఉన్నాయి అంతే ఇవి మనకి స్టేజింగ్ ఏరియా లోపలికి వెళ్ళాలి స్టేజింగ్ ఏరియా లోపలికి వెళ్ళాలి అంటే దానికి మనం గిట్ ని యాడ్ చేయాలి ఒకసారి ఇక్కడ చూడండి సో వీ హ్యావ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ స్టేజెస్ ఇయర్ ఫస్ట్ స్టేజ్ అయితే ఇక్కడ వర్కింగ్ డైరెక్టరీ మనం ఇప్పుడు క్రియేట్ చేసుకున్న ఫైల్స్ అన్ని వర్కింగ్ డైరెక్టరీ లో ఉన్నాయి ఇవన్నీ స్టాగింగ్ ఏరియా లోపలికి వెళ్ళాలి అంటే మనం గిట్ ని యాడ్ చేయాలి ఇక్కడ ఉన్న ఫైల్స్ కి బట్ నేను ఇక్కడ అన్ని ఫైల్స్ కి చేయాలి అనుకోవట్లేదు ప్రెసెంట్ ఏడబ్ల్యూఎస్ అని చెప్పేసి ఒక ఫైల్ ఉంది ఆ ఫైల్ కి మాత్రమే గిట్ ని యాడ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను మీరు ఒక ఫైల్ కి గిట్ యాడ్ చేయాలంటే గిట్ యాడ్ ఫైల్ నేమ్ ఇవ్వండి ఏడబ్ల్యూఎస్ అని చెప్పేసి ఎంటర్ సో నాకు యాడ్ అయిపోయింది అంటే దట్ మీన్స్ ఈ ఫైల్ నాకు ట్రాక్ అవుతుంది అని చెప్పేసి మీనింగ్ మరి మనకి ట్రాక్ అవుతుందా లేదా అని చెప్పేసి ఎలా తెలుసుకుంటాము గిట్ స్టేటస్ అనే ఒక కమాండ్ ఇవ్వండి ఎంటర్ సో ఇఫ్ యూ సి ఆన్ బ్రాంచ్ మాస్టర్ మాస్టర్ అనే ఒక బ్రాంచ్ లోపల నో కమిట్స్ ఎట్ ఇంతవరకు కమిట్స్ ఏం జరగలేదు కానీ కొన్ని ఫైల్స్ అయితే ట్రాక్ అవుతున్నాయి అని చెప్పేసి నీకు ఫైల్ నేమ్ ఉంది ఏడబ్ల్యూఎస్ అని చెప్పేసి గ్రీన్ కలర్ లో ఉంది దట్ మీన్స్ ఆ ఫైల్ ట్రాక్ అవుతుంది అని మీనింగ్ నెక్స్ట్ ఇంకా రెస్ట్ ఆఫ్ ది ఫైల్స్ అన్ని కూడా రెడ్ కలర్ లో ఉన్నాయి దాని మీనింగ్ ఏంటి అంటే ఈ ఫైల్స్ అన్ని ట్రాక్ అవ్వట్లేదు అని మీన్ సో ఇక్కడ చూసుకుంటే మనకి ఏడబ్ల్యూఎస్ అనే ఒక ఫైల్ ట్రాక్ అవుతుంది అది కన్ఫర్మ్ కూడా అయిపోయింది నెక్స్ట్ సో ఈ ఫైల్ ని మనం కమిట్ చేయాలి ఇప్పుడు మనం ప్రెసెంట్ ఏ స్టేట్ లో ఉన్నాము అంటే స్టేజింగ్ ఏరియా వర్కింగ్ డైరెక్టర్ ఉన్న ఫైల్స్ కి గిట్ యాడ్ చేసాం ఎక్కడికి వచ్చాము స్టేజింగ్ ఏరియాలోకి వచ్చాం ఇక్కడ మీరు కావాలంటే డేటాని యాడ్ చేసుకొని కమిట్ చేసుకోవచ్చు సో ఒక ఫైల్ లో డేటా పెట్టాలి అంటే యాడ్ గ్రేటర్ దాన్ ఏడబ్ల్యూఎస్ అని చెప్పేసి ఇవ్వండి ఫైల్ నేమ్ హాయ్ దిస్ ఈజ్ ఏడబ్ల్యూఎస్ ఫైల్ అని చెప్పేసి కొంచెం డేటా పెడతాను ఇది సేవ్ చేయాలి అంటే కంట్రోల్ డి ఇవ్వండి ఆటోమేటిక్ గా సేవ్ అయితే ఆ ఫైల్ లో డేటా చూడాలి అంటే క్యాట్ స్పేస్ ఏడబ్ల్యూఎస్ అని ఇస్తే చూడండి మనకి ఏం ప్రింట్ అయింది హాయ్ దిస్ ఈస్ ఏడబ్ల్యూఎస్ ఫైల్ అని చెప్పేసి ప్రింట్ అయింది సో ఇప్పుడు ఈ ఫైల్ ని మనం కమిట్ చేయాలి కమిట్ చేసే ముందు ఒకసారి గిట్ స్టేటస్ చూడండి మనకేముంది మాడిఫైడ్ మనం గిట్ లో డేటాని యాడ్ చేసాం కాబట్టి సారీ ఏడబ్ల్యూఎస్ అనే ఒక ఫైల్ లో డేటాని యాడ్ చేసాం కాబట్టి మనకి ఇది మాడిఫైడ్ స్టేట్ లోకి వచ్చింది నెక్స్ట్ దీన్ని కమిట్ చేద్దాం స్క్రీన్ అంతా క్లియర్ చేయండి కమిట్ చేయడానికి కమాండ్ ఏంటి అంటే గిట్ కమిట్ హైఫన్ ఎం హైఫన్ ఎం అంటే మెసేజ్ అని చెప్పేసి మీనింగ్ ఇక్కడ మీరు ఒక మెసేజ్ ఇవ్వాలండి లైక్ మీరు ఈ ఫైల్ ని ఎందుకు కమిట్ చేస్తున్నారో ఒక రీజన్ ఉండాలి ఆ రీజన్ వేరే వాళ్ళకి అర్థం అవ్వాలి అందుకోసం సింపుల్ గా ఇక్కడ డెవలపర్ కి ఇంకొక డెవలపర్ కి మధ్యలో కమ్యూనికేషన్ కోసం అని చెప్పేసి
ఈ టూ ఫైల్స్ ని కూడా కమిట్ చేద్దాం గిట్ యాడ్ ఇలా ఏజ్ జిసిపి ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ గా ఇచ్చే బదులు గిట్ యాడ్ స్టార్ ఇవ్వండి అండి స్టార్ ఇస్తే మీ దగ్గర ఎన్ని ఫైల్స్ అయితే ఉన్నాయో అన్ని ఫైల్స్ మీకు అట్ ఏ టైం గిట్ కి యాడ్ అవుతాయి సో నేను ఎంటర్ ఇస్తున్నాను ఇక్కడ గిట్ స్టేటస్ చూడండి ట్రాక్ అవుతున్నాయో లేదో తెలుసుకోవాలి అంటే గిట్ స్టేటస్ అనే ఒక కమాండ్ ఇవ్వండి సో ఇప్పుడు చూడండి మనకి ఇంకొక టూ ఫైల్స్ మళ్ళీ మనకి ట్రాక్ అవుతున్నాయి ఇక్కడ డాట్ తో ఉన్న మనీ హిడెన్ ఫైల్ ఇవి నార్మల్ గా మనకు కనపడవు ఎల్ఎస్ హైఫన్ ఏఎల్ అని ఇస్తే మాత్రమే కనపడతాయి సో ఇవి మనకి ట్రాక్ అవ్వట్లేదు అనమాట ఈ టూ ఫైల్స్ మాత్రమే ట్రాక్ అవుతున్నాయి సో వీటిలో ఇంకొంచెం డేటాను బట్టి మళ్ళీ ట్రాక్ చేద్దాం గిట్ సారీ క్యాచ్ గ్రేటర్ దాన్ ఏజ్యూర్ అని చెప్పేసి ఇవ్వండి దిస్ ఈజ్ ఏజ్యూర్ ఫైల్ అని చెప్పేసి కొంచెం డేటా పెట్టేద్దాం కంట్రోల్ డి టు సేవ్ ఇట్ నెక్స్ట్ దీన్ని కమిట్ చేయాలి కదా గిట్ కమిట్ హైఫన్ ఎం సో టూ ఫైల్స్ ఆర్ కమిటింగ్ అని నాకు నచ్చిన డేటా పెట్టేస్తాను పెట్టేసి ఇక్కడ డాట్ ఇవ్వండి డాట్ ఇస్తే ఎన్ని ఫైల్స్ అయితే మనకి ట్రాక్ అవుతున్నాయో అంటే స్టేజింగ్ ఏరియాలో ఎన్ని ఫైల్స్ ఉన్నాయో అన్ని ఫైల్స్ మీరు కమిట్ చేసుకోవచ్చు అట్ ఏ టైం అలా కాకుండా ఏజ్యూర్ ఆరెల్స్ లేకపోతే జీసీపీ ఇలా ఇండివిజువల్ గా ఫైల్స్ కూడా ఇవ్వచ్చు బట్ మనకి ఒక టెన్ ఫైల్స్ ఉంటే టెన్ ఫైల్ నుంచి ఇవ్వడం కష్టం కదా అందుకని సింపుల్ గా డాట్ ఇవ్వండి డాట్ ఇస్తే మనకి టూ ఫైల్స్ అట్ ఏ టైం కమిట్ అయిపోతాయి ఇక్కడ చూడండి క్రియేట్ మోడ్ అని చెప్పేసి మనకు ఒక కమిట్ ఐడి వచ్చింది యాజ్ వెల్ యాజ్ ఫైల్ నేమ్ కూడా వచ్చింది ఏజ్యూర్ అండ్ ఇంకా జీసీపి అని నెక్స్ట్ టూ ఫైల్స్ చేంజెడ్ వన్ ఇన్సర్షన్ అని చెప్పేసి ఉంది అంటే మనం ఏజ్యూర్ అనే ఒక ఫైల్ లోపల వన్ లైన్ ఆఫ్ డేటా పెట్టాం సో అందుకని ఇక్కడ వన్ ఇన్సెషన్ అని చెప్పేసి ఉంది అదే ఫైవ్ లైన్స్ పెడితే ఫైవ్ ఇన్సెషన్ ఇక్కడ మీరు క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేస్తే మనం ఫైల్ లో డేటా పెట్టామా అంటే డేటా ఇన్సర్ట్ చేసామా డిలీట్ చేసామా లేదా మాడిఫై చేసామా ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ మనం ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు సో వన్ లైన్ ఆఫ్ డేటా పెట్టాం కాబట్టి వన్ ఇన్సెషన్ ఉంది ఇఫ్ సపోజ్ మీరు అదే ఫైల్ లో ఉన్న డేటాని రిమూవ్ చేయండి వేఎం ఏజ్యూర్ లోపలికి వెళ్ళిపోయి సో ఇలా డిలీట్ చేస్తాను జస్ట్ సేవ్ ఇట్ నెక్స్ట్ ఒకసారి గిట్ స్టేటస్ చెక్ చేసుకోండి ఇఫ్ యూ సి మాడిఫైడ్ అని చెప్పేసి ఉంది ఆ ఫైల్ లో మాడిఫికేషన్ జరిగింది బట్ ఏ మోడిఫికేషన్ ఎడిషన్ ఆ డిలీషన్ మనకి తెలియదు కదా కమిట్ చేస్తే మనకి అర్థమైంది స్క్రీన్ మొత్తం క్లియర్ చేయండి గిట్ కమిట్ ఐఫన్ ఎం మెసేజ్ ఏదో ఒకటి మీకు నచ్చిన మెసేజ్ ఇచ్చేసి డాట్ ఇవ్వండి ఎంటర్ ఇస్తే ఇక్కడ చూడండి వన్ ఫైల్ చేంజ్ ఒక ఫైల్ చేంజ్ అయిందంట అండ్ వన్ డిలీషన్ అని చెప్పేసి ఉంది అంటే వన్ లైన్ ఆఫ్ డేటాని మీరు డిలీట్ చేశారు కాబట్టి ఇక్కడ డిలీషన్ అని చెప్పేసి ఉంది సో ఇక్కడ మనకి క్లియర్ గా అర్థం అవుతుంది ఏంటంటే ఒక ఫైల్ ని మనం ట్రాక్ చేస్తున్నాము ఏ టైప్ ఆఫ్ చేంజెస్ చేసినా మనకు అర్థం అవుతుంది అని ఇప్పుడు గిట్ లాగ్ ఇవ్వండి మనం ఇప్పటి వరకు చేసిన కమిట్ డీటెయిల్స్ అన్ని కూడా వస్తాయండి సో ఇక్కడ చూడండి ఇప్పటి వరకు మనం త్రీ కమిట్స్ చేసాం మనం లేటెస్ట్ గా చేసిన కమిట్ ఎప్పుడు కూడా టాప్ లో ఉంటుంది అండ్ అంతకు ముందు చేసింది దాని కింద ఫస్ట్ చేసింది అయితే లాస్ట్ లో ఉంది అనమాట ఇలా కమిట్స్ బట్ ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే కమిట్ కి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ అన్ని ఉన్నాయి కానీ ఎక్కడ కూడా ఫైల్ నేమ్ లేదు ఫైల్ నేమ్ ఎలా తెలుసుకోవాలి అంటే ఈ కమిట్ ఐడి మొత్తాన్ని కాపీ చేసుకోండి జస్ట్ కాపీ ది కమిట్ మెసేజ్ అండ్ ట్రై టు మేక్ ఇట్ అస్ కాపీ ఓకే నాట్ గెటింగ్ కాపీ ఓకే దట్స్ నాట్ ప్రాబ్లమ్ git log hyphen hyphen one line ani cheppesi ivandi manaki commit message as well as inga commit id maatrame display avuthe git log hyphen hyphen one line valla meer file name chudali anukunte git commit ani cheppesi commit id ivandi if suppose nenu ee commit id chuddam anukuntunna 90 e5 f96 చేసి హైఫన్ హైఫన్ నేమ్ హైఫన్ ఓన్లీ అని ఇస్తే మీకు ఫైల్ నేమ్ కూడా వస్తుంది అండి ఐ థింక్ వీ నీట్ గివ్ ది ఫుల్ కమిట్ జస్ట్ హలో మీ సెకండ్ గిట్ లాగ్ ఇవ్వండి ఇక్కడ ఉన్న కమిట్ ఐడి ఏదైతే ఉందో దీని మొత్తాన్ని కాపీ చేసుకోవాలి గిట్ షో కమిట్ ఐడిని ఒకసారి పే చేయండి హైఫన్ హైఫన్ నేమ్ హైఫన్ ఓన్లీ అని చెప్పేసి ఇవ్వండి ఇక్కడ సో చూసి మనకి ఇప్పుడు ఏజ్యూర్ అని చెప్పేసి ఫైల్ నేమ్ వచ్చింది కదా అలా ఫైల్ నేమ్ చూసుకోవాలి అనుకుంటే ఈ కమాండ్ ఇస్తారు లేదు ఈ కమిట్ ఏ ఫైల్ లో తెలుసుకోవాలి అనుకుంటే దీన్ని ఒకసారి కాపీ చేసుకోండి గిట్ షో కమిట్ ఐడి హైఫన్ హైఫన
మీకు ఏజ్ రన్ ఇంకా జీసీపీ ఈ టూ ఫైల్స్ మనం ఈ కమిట్ కి చేసాము అని మీని నెక్స్ట్ సో ఇప్పుడు ఏజ్ యూర్ కి ఇంకొక కమిట్ చేస్తాం దానిలో ఇంకొంచెం డేటాని పెడదాం ఏజ్ యూర్ ఏజ్ యూర్ కాదు ఏడబ్ల్యూఎస్ తీసుకుందాం ఏడబ్ల్యూఎస్ అని ఒక ఫైల్ యాడింగ్ ఎక్స్ట్రా డేటా ఆఫ్ ది ఏడబ్ల్యూఎస్ ఫైల్ సో దీన్ని సేవ్ చేయండి కంట్రోల్ డి ఇచ్చి ఇప్పుడు క్యాట్ ఏడబ్ల్యూఎస్ అని ఇస్తే టూ లైన్స్ ఉంది ఈ డేటాని మళ్ళీ మీరు మాడిఫై చేశారు కాబట్టి మళ్ళీ కమిట్ చేయాలి కిట్ కమిట్ ఐఫన్ ఎం ఎక్స్ట్రా డేటా యాడెడ్ యాడెడ్ ఇన్ ఏడబ్ల్యూఎస్ ఫైల్ అని చెప్పేసి ఫోర్ చేసి ఫైల్ నేమ్ ఇవ్వండి మనకి కమిట్ అయిపోయింది ప్లస్ వన్ ఇన్సెషన్ అంటే మనం వన్ లైన్ ఆఫ్ డేటాని యాడ్ చేసాము సో గిట్ లాగ్ ఇస్తే మనకి ఇన్ని డీటెయిల్స్ వచ్చినాయి కమిట్ డీటెయిల్స్ బట్ పర్టికులర్గా నాకు ఏడబ్ల్యూఎస్ ఫైల్కి మాత్రమే ఎన్ని కమిట్స్ అయినాయో తెలుసుకోవాలి అంటే గిట్ లాగ్ హైఫన్ హైఫన్ ఫాలో స్పేస్ హైఫన్ హైఫన్ ఆల్ అని ఇచ్చేసి ఫైల్ నేమ్ ఇవ్వండి ఫైల్ నేమ్ ఏడబ్ల్యూఎస్ కాబట్టి ఏడబ్ల్యూఎస్ అని ఇస్తే ఏడబ్ల్యూఎస్కి ఎన్ని కమిట్స్ అయినాయో ఆ కమిట్ డీటెయిల్స్ మాత్రమే మీకు ఇక్కడ చూపించేది అనమాట నెక్స్ట్ థింగ్ మీకు ఇన్ని డీటెయిల్స్ వస్తున్నాయి కదా జనరల్గా గిట్ లాగ్ అని ఇస్తే బట్ నాకు ఈసారి ఓన్లీ కమిట్ మెసేజ్ అండ్ ఇంకా కమిట్ ఐడి మాత్రమే రావాలి అంటే గిట్ లాగ్ హైఫన్ హైఫన్ వన్ లైన్ అనే ఒక కమాండ్ ఇవ్వండి ఓన్లీ కమిట్ ఐడి అండ్ కమిట్ మెసేజ్ మాత్రమే వస్తుంది సో ఇలా మనం మల్టిపుల్ ఫైల్స్ ని గిట్ కి యాడ్ చేసుకొని కమిట్ చేసుకోవచ్చు అండి అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఒకసారి గిట్ స్టేటస్ ఇవ్వండి గిట్ స్టేటస్ ఇస్తే మనకు అన్ని ఫైల్స్ ట్రాక్ అవుతున్నాయి ఎక్సెప్ట్ హిడెన్ ఫైల్స్ హిడెన్ ఫైల్స్ కూడా మీకు ట్రాక్ అవ్వాలి అంటే గిట్ యాడ్ డాట్ ఇవ్వండి సో ఇక్కడ స్టార్ కి లేదా డాట్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే మీరు స్టార్ ఇచ్చారనుకో రెగ్యులర్ ఫైల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అన్ని ఫైల్స్ అట్ ఏ టైం మీకు ట్రాక్ అవుతాయి లేదు మీరు డాట్ ఇచ్చారనుకో రెగ్యులర్ ఫైల్స్ తో పాటు ఈ హిడెన్ ఫైల్స్ కూడా మీకు ట్రాక్ అవుతాయి సో ఇప్పుడు గిట్ యాడ్ డాట్ ఇచ్చాను నాకు అన్ని ఫైల్స్ ట్రాక్ అవుతున్నాయి క్రాస్ చెక్ చేసుకోండి ఇక్కడ గిట్ స్టేటస్ అని ఇవ్వండి ఇక్కడ చూస్తే మనకి మల్టిపుల్ మల్టిపుల్ ఫైల్స్ డాట్ తో ఉన్న ప్రతి ఒక్క ఫైల్ కూడా మనకి ట్రాక్ అవుతుంది మళ్ళీ వీటిని ఇప్పుడు కమిట్ చేసుకోవచ్చు విత్ కమిట్ ఐఫన్ ఎం ఇక్కడ హిడెన్ ఫైల్స్ ఆర్ కమిటెడ్ అని చెప్పేసి డేటా ఇస్తాను కమిటెడ్ సో ఇక్కడ డాట్ ఇవ్వండి డాట్ అంటే ట్రాక్ అయ్యే ప్రతి ఒక్క ఫైల్ కమిట్ అవుతుంది అని చెప్పేసి మీ సో ఇక్కడ అన్ని ఫైల్స్ మనకి ట్రాక్ అవుతున్నాయి ఒకసారి గిట్ లాగ్ అని చెప్పేసి ఇవ్వండి మనకి లేటెస్ట్ కమిట్ వచ్చింది కదా ఈ కమిట్ ఐడిని కాపీ చేసుకోండి గిట్ లాగ్ సారీ గిట్ షో అండ్ కమిట్ ఐడి ఇవ్వండి హైఫన్ హైఫన్ నేమ్ హైఫన్ ఓన్లీ అని ఇస్తే ఆ కమిట్ కి సంబంధించిన ఫైల్ నేమ్స్ అన్ని కూడా వస్తాయి ఇవ్వండి ఆ ఫైల్ కి సంబంధించిన కమిట్ కి సంబంధించిన ఫైల్స్ సో ఇలా మనం గిట్ ఇన్స్టాల్ చేసుకొని మల్టిపుల్ ఫైల్స్ ని ట్రాక్ చేసుకోవచ్చు కమిట్ చేసుకోవచ్చు ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అండ్ మరిన్ని వీడియోస్ మీకు డెవాప్స్ గురించి కావాలి అంటే మా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సో థ్యాంక్ యూ గైడ్స్